In questo video andremo a vedere come collegare i dati presenti in un file sorgente di Excel all'interno di un altro Excel, ma lo vedremo con delle soluzioni in cloud. Questo che cosa significa? Che il tipo di collegamento sarà compatibile se lavoriamo salvando i dati nel nostro cloud, quindi potrebbe essere un OneDrive o preferibilmente uno SharePoint. Perché preferibilmente lo SharePoint? Perché lo SharePoint è un ambiente di lavoro condiviso, invece il OneDrive è un ambiente di lavoro personale che vi sconsiglio di utilizzare se lavorate in gruppo. Poi SharePoint è anche linkabile, se vedete qui a sinistra, è anche linkabile a Microsoft Teams, quindi potete lavorare in una modalità uh, di eh, lavoro condivisa più estesa. Comunque sia, qui vedete che ci sono i due file Excel, quindi c'è il sorgente e c'è la destinazione. Se andiamo sui tre puntini, facciamo apri e apri nell'app, così lavoriamo nell'applicazione desktop che eh, tutto funziona meglio e abbiamo più funzionalità. Ecco che abbiamo i due file aperti, quindi sulla sinistra il mio sorgente e sulla destra la destinazione che voglio alla quale voglio linkare i dati presenti nel uh, file sorgente. Allora, sulla uh, parte desktop, quindi se salviamo i dati nella modalità desktop, ci sono più sistemi, perché qui abbiamo un elenco di valori, ma abbiamo anche un oggetto contenente dei valori, perché questo è un oggetto fisico di Excel. Se andiamo qui, vedete che ci sono i colorini ma compare anche il menu contestuale struttura tabella che ha un nome, quindi questo è un oggetto specifico, invece questi sono dei valori standard. Allora, se andiamo a salvare i dati in cloud e vogliamo che, che lavorino, c'è solo una soluzione, un modo corretto per andare a collegarli, quindi dobbiamo fare un uguale e prendiamo la cella che vogliamo collegare. Lui che cosa ci scrive? Ci scrive il nome del file, solo il nome del file in questo momento perché la sorgente è aperta, altrimenti metterebbe tutto il percorso di SharePoint più il nome del file, il foglio sul quale stiamo prelevando il dato e il riferimento assoluto della cella che stiamo collegando. Quindi se io faccio invio, ecco che compare il nostro valore. Se poi vogliamo prendere il range, non togliete il dollaro perché in cloud può dare problemi, quindi tenete sempre il dollaro. E quindi se poi dovete trascinare, come fate? Semplicemente cancelliamo sotto e qua su nella formula che cosa facciamo? Dobbiamo prendere un range, non una cella singola, andiamo da C3 a C7, quindi mettiamo due punti, dollaro, ricordiamoci sempre i dollari, C, dollaro, 7. Mettiamo sempre i dollari, altrimenti potremmo avere problemi in cloud. E ecco che lui ci fa un risultato matriciale, ci dà il nostro elenco. Ovviamente se poi aggiungiamo una voce qui, dobbiamo correggere ovviamente il range che abbiamo selezionato. Attenzione se andiamo a prendere i valori da una, uh, da una tabella, quindi da un oggetto fisico di Excel, perché si scrive la formula in modo differente. Se partiamo dal titolo, guardate che cosa succede. Uguale, prendo il titolo e mi scrive questa cosa, il nome del file, il foglio, l'oggetto che sto utilizzando, quindi tabella 1, lavora sulle intestazioni e riportami il valore del campo elenco. Quindi se io faccio invio, sembra che funzioni. Ma cosa succede poi se io chiudo il file? lo apro ad esempio e qui ci metto ad esempio una lista quindi cambio proprio il valore succede che nel nostro file se andiamo qui e facciamo un F2 per andare ad aggiornare questa cosa vedete che adesso ho messo anche tutto il percorso di SharePoint e faccio invio non funziona mi dà riferimento quindi per qualche ragione il link se lo puntiamo con, utilizzando i nomi degli oggetti non funziona quindi anche qui come facciamo ad ovviare a, questa, a questo problema molto semplice adesso vedete che io l'ho riaperto ok e quando il file è aperto lui lo riconosce quindi funziona però se è chiuso non funziona ok quindi al posto di prendere il titolo facciamo un uguale e ci prendiamo ad esempio il valore che sta appena sotto possiamo prenderlo sotto oppure anche sopra è uguale così lui ci scrive la formula ok una volta che la formula è scritta possiamo modificarla come vogliamo quindi possiamo andare qua e dirgli guarda non partire dalla cella 4 ma parti dalla cella 3 e anche ok ho il mio bel elenco poi gli diciamo ok perfetto vammi dalla a3 facciamo due punti a7 eh, e facciamo invio e ecco che ho la mia, il mio elenco se io adesso lo chiudo e apro la mia sorgente qua ci torno a mettere elenco ok e adesso la chiudo ok l'ho proprio chiusa Andiamo a vedere sull'Excel, se faccio un F2 adesso qui comparirà eh, elenco, ecco ci mette un pochino, quindi non spaventatevi se non vedete subito eh, il risultato perché deve andare a recuperarlo e a riportarlo dentro. E vedete che ha aggiornato effettivamente la cosa, quindi con questa modalità funziona correttamente. Quindi questa è la tecnica numero uno per collegare i dati, si deve lavorare in questo modo. 
adesso facciamo ulteriori approfond approfondimenti ipotizziamo che io adesso chiudo la mia sorgente quindi questa modalità è disponibile anche lato cloud io potrei venire qua fare sorgente vengo qua ho l'elenco a posto di feltre ci metto padova okay, faccio un po' di zoom che così si salva così lo chiudo adesso lo apro da browser vengo qui e adesso lui mi dice avviso di sicurezza le connessioni dei dati esterni sono state disattivate adesso io le abilito le connetto e vedete che qui eh, è andato a scrivere padova ok quindi l'ha aggiornato quindi in apertura lui va ad aggiornare in automatico i dati se adesso noi vogliamo aggiornare i dati senza chiudere il file e riaprirlo possiamo andare se siamo eh, attraverso il browser menu dati e qui abbiamo collegamenti alle cartelle di lavoro e eccolo qua quindi ci compare il link che mi è stato memorizzato e facciamo clic su refresh allora possiamo um, cliccare qua e lui praticamente va ad aggiornare il mio dato quindi anche dopo un certo tempo io posso cliccare qua al posto di chiudere il file e ho il dato aggiornato oppure posso andare a lavorare con il t-script quindi posso andare a creare un pulsantino che vado a premere e lui forza questo aggiornamento in automatico senza dover andare nel menu dati collegamenti alle cartelle di lavoro come faccio a fare questo pulsantino qui posso andare su automatizza questa soluzione è disponibile non con le licenze personal e family che in questo momento uh, il t-script non è disponibile ma dovete avere una licenza uh, business quindi aziendale altrimenti questa funzionalità è proprio mancante ad ogni modo qui eh, se ce l'avete avrete sicuramente il menu automatizza e qui c'è il t-script essendo che è javascript questo linguaggio Andiamo a registrare una macro proprio come facciamo col Visual Basic, quindi andiamo su, registrazione di, uh, su registrazioni e compare questa cosa, vedete che qui va in errore, consente i cookie di terze parti, questo capita solo se lavorate tramite browser, perché tramite browser poi il browser ha le sue sicurezze, se io questa cosa qui, dopo andiamo a vedere come risolverla, apro l'applicazione lato desktop, quindi apri nell'app, Adesso si apre, ok, qui adesso mi dice che ci sono dei collegamenti. E cosa succede? Se io qui vado sul menu Automate, facciamo registra, qui funziona regolarmente, vedete, lui adesso sta registrando. Allora, quindi potremmo registrare ad esempio lo script qui e poi andare a salvarlo e utilizzarlo creando poi il pulsante. Però poi quando andiamo a utilizzare questo pulsante lato cloud, comunque avremo lo stesso problema. Quindi se lo apriamo con l'applicazione desktop, funzionerà regolarmente se lo, se lo apriamo attraverso il browser non funzionerà comunque quindi andiamo un attimino a vedere come risolvere questa cosa prima di andare a concludere la registrazione quindi torniamo un attimo sulla soluzione sull'apertura attraverso il browser quindi siamo qui io vado a fare un automatizza qui allora, ovviamente abilitiamo il contenuto facciamo automatizza registra e lui qua ci dà delle informazioni vedete consente i cookie di terze parti che è questo link che vedete qua quindi se cliccate qua vi porta a un sito della Microsoft che in questo momento è solo in inglese. Se scrollate, 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 a un certo punto vi dà dei link per configurare i vostri browser. Vedete, adesso, io adesso ad esempio ho Firefox, no? Però qua ci sono gli altri e sono similari. Quindi se clicchiamo qua, che cosa succede? Arriviamo qua e ci dice che cosa dobbiamo fare. Dobbiamo andare a cambiare queste impostazioni. Ora io queste le ho provate per Firefox, su quella che lui cita qui non funziona nel modo corretto, quindi ho messo proprio cookie traccianti in eh, traccianti intersito, ok? Con questa soluzione funziona, quindi come si fa? Si va in alto a destra per Firefox, si va su impostazioni, andiamo su privacy e sicurezza, e ecco che qui <ride> basterà andare su personalizza. E qui gli diciamo, ecco qua, cookie traccianti intersito. Perfetto, fatta sta cosa, gli dico, ricarica tutte le pagine, perché l'ho applicato e se ho pagine aperte mi, riap mi, ri mi ricarica le pagine in modo da sentire la modifica. Perfetto, adesso chiudiamo. Se noi andiamo qui e adesso andiamo a registrare la nostra macro, automatizza, qui abilitiamo sempre il contenuto, facciamo a registra macro, vedete che funziona, funziona. E se premo il pulsante... Eh, avendo aperto l'Excel lato browser funzionerà perché ho attivato oh, c'è questa gestione di cookie che deve essere attivata altrimenti non funziona comunque se avete problemi voi potete comunque mettere i file lato cloud e poi lavorate con l'applicazione desktop se avete la licenza che vi permette di avere l'applicazione installata sul vostro pc che comunque lato desktop l'applicazione è sempre più completa come funzionalità ad ogni modo qui stiamo registrando eh, la macro quindi andiamo sul menu dati Clicchiamo su collegamento alle cartelle e qui facciamo semplicemente una zona tutto, così lui sente che cosa abbiamo fatto. Perfetto, ho cliccato. 
Adesso andiamo di nuovo sulla macro, lui ha preso del codice e facciamo interrompi. Lui adesso sta andando a salvare questo script in cloud, perché il T-Script salva sempre gli script in cloud. Se noi facciamo modifica, ecco che ci ha scritto praticamente eh, il nostro script, che ci permetterà poi di eh, aggiornare i link premendo semplicemente il pulsante. Quindi è una cosa similare al Visual Basic, qui lui apre una funzione, questo qui è proprio JavaScript, apre una funzione e poi con questo comando praticamente va a richiamare eh, l'aggiorna tutto dei collegamenti esterni. Quindi fatta sta cosa, che cosa succede? Lui adesso l'ha salvata, adesso io lo elimino che l'ho già fatto. Andiamo a prendere il mio, che è questo, quindi vado sui tre puntini e qui gli dico aggiungi alla cartella di lavoro. Se faccio aggiungi alla cartella di lavoro, ecco che eh, mi mette il eh, pulsantino. Quindi non devo fare il giro come col Visual Basic, che vado su inserisci, prendo la forma, poi collego la macro. No, devo andare sui tre puntini e fare aggiungi alla cartella di lavoro. Se lo avete fatto dopo la registrazione, questo pulsantino non compare, quindi alla peggio fate modifica. Quando siete su modifica andate sui tre puntini e qui trovate comunque il pulsantino uh, in basso a destra. Quindi questo è il modo per inserire i pulsanti, è proprio una modalità differente. Adesso questo lo uh, tagliamo o lo cancelliamo, insomma, se ci riesco. Facciamo così. Taglia, ok. Quindi se adesso vado a premere questo, lui vedete inizializzazione inizia a uh, lavorare. Ovviamente non è veloce come il Visual Basic perché qui stiamo lavorando lato cloud, però funziona egregiamente, quindi eh, al contrario del Visual Basic che lato cloud non possiamo eseguire codice perché non è compatibile, col T-Script lo possiamo fare e questa cosa qua è molto carina. Quindi senza chiudere il file, se qualcuno dietro ha aggiornato i file, ok, noi possiamo andare qua e premere il pulsantino e lui ci aggiorna tutto il file con eh, le sorgenti che sono poste sull'altro eh, documento. Questa è una soluzione. Ne vediamo un'altra ancora. Potreste utilizzare anche la soluzione, andiamo sui tre puntini, l'apriamo con l'applicazione desktop in questo caso, perché voglio andare a utilizzare Power Query. Con Power Query che cosa succede? Allora, io potrei dirgli, perfetto, questa è la mia sorgente, no? adesso andiamo qui e prendiamo dati da web, però poi come faccio a collegarmi? Allora, per capire come collegarsi a un file da web, andiamo sempre sulla sorgente, andiamo sui tre puntini, lo apriamo con l'applicazione desktop, una volta che è aperto andiamo nel menu file, andiamo su informazioni e facciamo copia percorso questo pulsantino. Perfetto, una volta che l'abbiamo copiato possiamo anche chiudere il file. Torniamo sulla nostra destinazione, andiamo sul menu dati e andiamo sul driver da web. A questo punto, quando si apre il driver, inseriamo gli appunti che abbiamo uh, copiato poco fa e togliamo la parte finale che c'è posta qui, quindi andiamo a togliere questo pezzo qua, altrimenti non funzionerebbe. Questo Adesso non ho capito cosa è successo, è uscito, <ride> ci ho preso dentro. Ok, quindi cancelliamo questo. E qui c'è il percorso di SharePoint col nome del file, perfetto. Avendo tolto la, la parte finale, facciamo OK, si aprirà Power Query che eh, rileva praticamente quello che c'è eh, nel nostro file sorgente. Vede un oggetto tabella che vedevamo e vede poi anche il foglio. Quindi se vado sul foglio, vedo tutto il contenuto del mio foglio. Quindi io potrei aprire il foglio e poi andare a filtrarmi con Power Query e ottenere il risultato che mi interessa. Oppure prendo l'oggetto tabella, che è presente in Excel, che è solo l'informazione che avevamo sulla sinistra, e fai pure, è fare poi un carica in, oppure trasforma dati, se vogliamo modificare e lavorare questi dati. Facciamo carica in. In questo caso cosa facciamo? Iniziamo a metterlo su una tabella del nostro foglio di lavoro, dove gli dico che lo voglio mettere, ad esempio, qui. E faccio OK. Perfetto, io ho importato il mio dato. Se poi devo andare a recuperare aggiornamenti, posso andare nel menu dati e fare aggiorna tutti. È uguale come col modifica collegamenti con l'applicazione desktop, ad esempio si fa modifica collegamenti e qui si fa aggiorna valori, è un po' diverso rispetto a come si utilizza nel browser, però è molto simile. Vedete che comunque il passaggio è lo stesso. In questo caso devo fare un pulsantino se lavoro con l'applicazione desktop perché Power Query lato cloud non funzionerebbe bene, quindi se poi lo apriamo dal browser... Uh, questa soluzione non è adatta, bisognerebbe utilizzare questo pulsante con questa soluzione. Se invece lavoriamo con l'applicazione desktop potremmo fare un pulsantino, quindi anche in questo caso potremmo andare ad esempio nel menu sviluppo, se non ce l'avete andate sul menu file, opzioni, postazioni, barre multifunzionali e attivate il menu sviluppo e qui facciamo un registro macro, quindi facciamo una macro 1, ad esempio aggiorna, ok, gli diamo questo nome, facciamo ok. Che cosa vado a registrare? Vado sul menu dati e faccio aggiorna. Perfetto. Ho aggiornato la mia macro. Adesso la stoppo in basso a sinistra che ce lo stop. 
questo per adesso lo ignoriamo, andiamo su sviluppo, Visual Basic e vediamo che qua dentro c'è la mia macro, eccola qua, quindi lui mi ha scritto il codice in automatico, similarmente a come abbiamo fatto con il T-Script, che cosa facciamo questa volta? Prendiamo inserisci, prendiamo le forme, ci prendiamo un pulsantino fatto così e poi qui ci scriviamo ad esempio aggiorna, scusate tasto destro modifica, aggiorna, eccolo qua, poi magari lo centriamo, una volta che abbiamo fatto questa cosa clic destro assegna macro e prendiamo la macro che abbiamo appena registrata e facciamo ok se adesso vado a cliccare vedete che sulla destra la tabellina va ad aggiornarsi questo è un altro sistema per andare ad aggiornare i file posto il pulsantino con power query possiamo fare una cosa in più potremmo dirgli clic destro sulle proprietà se non vedete questo pannellino qua si fa menu dati query connessioni andiamo sulla query che abbiamo creato quindi clic destro andiamo a proprietà in basso e qui ci compaiono le proprietà della query quindi noi potremmo lasciare abilita aggiornamento in background significa che Mentre sta recuperando gli aggiornamenti dal file sorgente, noi possiamo comunque continuare a lavorare con il nostro Excel, non veniamo bloccati, è un po' più lentino, però possiamo continuare a lavorare mentre lui aggiorna. Quindi noi potremmo dirgli, abilita aggiornamento in background, che lo mette già di default, e poi aggiorna ogni, ad esempio, ogni minuto. Ogni minuto, quindi in questo momento io ho cambiato l'opzione, tra un minuto lui andrà ad aggiornare la query in automatico. Quindi io ho il file aperto, sto lavorando, voglio eh, ricevere in real time i dati che sono stati cambiati nella mia sorgente, con questa opzione, dopo ogni minuto utilizzando il Power Query con l'applicazione desktop, otterrò i dati che hanno... Eh, modificato sul file in cloud e li vedrò sul mio file di destinazione questa appunto è un'altra eh, soluzione che può essere utile dipende sempre che cosa dovete fare tornando al messaggio giallo che vedete qua su mi dice che devono essere salvati con i file excel devono essere salvati con attivazione macro perché in questo momento se andiamo a vedere nel cloud che cosa ho messo ho messo file xlsx che non possono eseguire del visual basic quindi adesso funziona perché l'ho creato e lo sto utilizzando in questo momento, però se poi esco, salvo, esco e rientro, la macro non funzionerà. Quindi è sempre preferibile andare poi a fare file, un salva con nome, sfoglia, lo mettiamo dove vogliamo, adesso potrei metterlo ad esempio su uh, SharePoint, quindi posso andare a metterlo direttamente qui, e l'importante è salvarlo con un'estensione XLSB binaria, o se non vedete l'estensione è comunque cartella di lavoro binaria. Binaria oppure M, M praticamente è, è, permette di eseguire le macro, però il B è più ottimale. Quindi se la nostra sorgente dati, eh, se il nostro file deve fare da sorgente dati, utilizzate sempre l'XLSX, perché quando l'altro Excel, quindi la destinazione, va a recuperare i dati, è molto più veloce. Se invece dobbiamo utilizzare un file come destinazione, quindi dobbiamo proprio lavorare il, file, il, il dato finale e poi distribuirlo, conviene sempre utilizzare l'XLSB che eh, comprime meglio il dato ed è un po' più veloce e più eh, sicuro. Però se mettiamo come sorgente l'XLSB sarà più lento poi il file destinazione a recuperare le informazioni. Quindi bisogna un po' capire come utilizzare l'estensione. Tendenzialmente io uso XLSX oppure l'XLSB in base alla destinazione, all'uso che poi dovrò fare di, di quel file che vado a creare. Ok, direi che anche con questa lezione è tutto. Se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale. Se invece vorrete supportarmi in altro modo, magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al video così potrete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale se invece vorrete supportarmi in altro modo trovate tanti altri sistemi in descrizione per aiutarmi vi ringrazio molto per avermi seguito fino a qui ci vediamo al prossimo video a presto, ciao!